bem-vindos ao canal. Se você não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou a professora Ana Maria. E se você não fez a sua inscrição, faça clique aqui embaixo, inscreva-se. Eu sempre trago uma novidade para você. Hoje mesmo eu estou trazendo uma homenagem ao professor. Bom, o Dia Internacional do Professor é comemorado dia 5 de outubro. Aqui no Brasil, 10 dias depois, exatamente, gera homenagem de coração a todos os colegas, a representação do ensino, da qualidade de ensino. Fica comigo em 1, 2, 3 e... Bom, professor no dicionário, o que, que ele diz sobre isso? O dicionário diz que o número 1 um lá do verbete, bom, professor pode ser aquele que professa, ou seja, que fala de uma crença, aquele que crê em algo, né? no caso uma religião. Pode ser também um segundo verbete, aquele que ensina, que ministra aulas, também conhecido como mestre. Outros sinônimos, né? além de mestre, professor, você pode falar educador, pedagogo, pode ser orientador, mentor, o que mais? Ah, professor titular também, instrutor, o que é instrutor? Aquele que instrui, né? formador, aquele que forma, forma o quê? Outras profissões, essa é a função do professor. O professor forma todas as outras profissões, então não é pouca coisa. Vamos valorizar o professor. Quem já não passou por um, dois ou mais professores na vida, né? Ao mestre com carinho. O que é professor? Bom, então é aquele que exerce a educação em várias áreas do conhecimento. Por exemplo, nas ciências, é uma delas. Nas artes, nas teorias nas técnicas, porque o professor precisa estar quadradinho, né? ter a sua técnica, lá sua... e todas as áreas do conhecimento, todas elas que abrangem mais conhecimentos universais, gerais também, porque ele precisa dominar várias técnicas, várias artes, várias áreas do conhecimento para falar um pouco de tudo, né? para ser um pouco mais abrangente e um pouco mais profundo também. A formação de um professor é a formação acadêmica, e pedagógica, ele pode ter bacharelado ou licenciatura. No meu caso, eu tenho duas licenciaturas plenas, né? Filosofia e a segunda como letras. Então, se ele fizer, por exemplo, bacharelado, depois ele vai ter que fazer um complemento aí da licenciatura. Ou ele pode ir direto e já fazer a própria licenciatura. O que mais? Como diria Platão no livro é, República... Um dos filósofos antigos, né? um dos principais clássicos da filosofia, ele diz da importância do professor, porque ele serve como formação, como base do cidadão. Então, também não é pouca coisa, né? Porque além de ensinar todas as técnicas, todas as teorias, ele forma, antes de tudo, o cidadão. Então, ele é importante para a própria cidadania, né? Porque vinha lá da. Grécia Antiga, das cidades-estados, né, da polis grega, que era muito importante o culto, né, o bom ou bela educação. Então, os gregos antigos diziam que o cidadão tinha aptidão para ser três coisas, ou ele, se ele tivesse um poder de persuasão, ele seria um político, se ele tivesse coragem, ele seria um guerreiro, ou, em terceiro lugar, se ele tivesse o dom... Né, da retórica, da dialética, o dom do ensinamento, ele seria o professor. Veio desde lá, né, das primeiras universidades, né, as primeiras é, instituições que tiveram, né, como o liceu, entre outras, né, o Jardim de Epicuro, foram uma das primeiras escolas que nós tivemos no mundo. E do Brasil, o patrão da educação é o próprio Paulo Freire, conhecido mundialmente, ele é de Recife, ele nasceu lá em 1921, faleceu em 1997, o ano de nascimento da minha filha, ou seja, 24 anos agora, quase 25, né? ele nasceu em Recife e morreu aqui em São Paulo. Ele tem uma lei própria, então, que é a lei da educação, Lei 12.612, ele foi pedagogo e também colega meu, filósofo, e a pedagogia dele, o ensino, era sempre 
ligado à crítica, então ele é conhecido como uma pedagogia crítica, ou seja, que se faz pensar, que faz remexer, sabe, repensar as estruturas, isso é muito importante, isso incomoda muita gente, por, por isso também que ele também é muito criticado, ao mesmo tempo que ele é amado, ele também é muito criticado, né? Ele junta, como todo professor, teoria e prática, ensina e aprende ao mesmo tempo. E eu vou terminar com uma frase célebre de Esopo, que também faz parte lá do período da antiguidade, que eu tenho vários, vários vídeos dele aqui, né? Falando das fábulas. Ele dizia o seguinte, abre e fecha aspas, né? Ninguém é tão grande que não possa aprender e ninguém é tão pequeno que não possa ensinar. Espero que você tenha gostado, refletido, valorize o seu professor. Um beijo e até o um próximo vídeo.